So, well, here, this is simple past. I learned to scuba dive there on the Great Barrier Reef. ¿Por qué? Porque está hablando de un lugar en específico, de algún momento en específico. Entonces utilizamos el simple past. We just finished packing and now we just finished. Acabamos de empacar. Ya pasó. We just finished. And now we're waiting for the taxi. Simple pres uh, present continuous. ¿Por qué? Porque eso está sucediendo en ese momento que ella está escribiendo la Carta, estamos esperando. To take us to the airport. I've never flown, fíjense arriba, I've never flown in a 747 before. Entonces, en toda su vida, hasta este momento, nunca viajó en eso, en ese avión, ¿no? It's a long flight. It takes, ¿por qué simple present? Porque es un horario. Cuando tenemos algo fijo, como un horario o cuánto tiempo te toma algo siempre, entonces se utiliza el simple present. It takes nine hours to get to Hong Kong. And finally, we have I'm going to watch movies all the way. I can't wait. I am going to watch present eh, simple. ¿Por qué no utilizo aquí? ¿Por qué estoy utilizando future con going to? Porque son planes. Voy a ver películas todo el camino, dice. Son los planes que ella tiene para el momento que esté en el avión. I am going to watch. Ya lo planeó. Entonces está segura de que va a hacer eso. ¿Por qué no simple present? Porque no es una rutina. Okay, this is the explanation of the tense review. And now you have in part number two questions about Lara. So you are going to answer these 10 questions using the information that you have here. Okay? Read the questions and answer. <laughs> 